。呃，我们今天来介绍一下骆驼示波器的手机版的呃情况。我们之前有一个视频讲了 Windows 系统下它的使用，那它还有一种。呃，特色是它支持手机，安卓手机。我们现在只支持安卓手机，呃，而且是带 O T G 功能的手机。为什么带 O T G 功能？一会儿你就看到，因为它是用 U S B 连接的哈。呃，首先就是我们要确认，就是你呃，客户你买的时候，呃，是带 M 型号 ，M 就是 Mobile Phone 的那个缩写 M。你不管是什么型号，后面后缀加 M 就是支持手机版的，支持安卓手机版的。呃，当然有一些型号，比如说 F 是全功能版。Full version 的，那这个是涵盖 M 的，这时候你就不要呃很较真的说，那你是不是发错了？你是 F 的，为什么我买的这手机不是 M？ 那你如果单买示波器的话，呃，示波器支持的话，手机版那就是 M。那你买了更多的型号，比如说你你其实本身是 M 型号，又加了各种扩展模块，最后集总起来可能叫个别的型号啊、呃。那它这你要看你买的时候要注意，好，不要纠结贴纸。呃，这个是我们经常遇到的情况。另外是说，呃，确认你一定要支持安卓手机，而且要查一下你的型号是支持 O T G 功能的 ，O T G 啊，呃的安卓手机 ，O T G 的安卓手机。那这个你的型号在网上基本上都能搜到，支不支持 O T G？ 有些客户的手机是直接插上 O T G 就是开的，有些是需要在设置里面去打开的，这个要自己查一下去怎么打开啊。好，然后然后我们看一下，呃。这手机，比如说这是安卓手机，我这个已经安装好了啊，它的图标是这个样子。你的正常的是怎么安装呢？其实你可以两种途径，像我比较喜欢用，比如说用 QQ， 用 QQ 把一个 APK 文件，那它的上位机是个 APK，APK APK 文件，把 APK 文件传过来，然后你下载到本地，它就会问你说要不要安装。你就点安装就可以了。那一会儿我会放一放截图是怎么提示的，然后你点安装以后它是怎么安装的啊？呃，当然你用微信，这是用 QQ 啊。当然你用微信也可以，但是微信有个问题是，它会把你的后缀给改掉，改成 APK 点一或者什么，你得重新改回来，然后才能安装啊。所以我我建议还是用 QQ 传过来。当然你玩手机比较呃溜的话，你其实可以呃自己自己用别的途径啊。呃，传过来，温度点啊什么的传过来就可以了。然后另外一个要说的是说，我们支持手机版，就像这个已经，呃，是安装好了，点击就可以打开了。啊，当然它有演示模式，就是你不接设备，它会有一个演示，就是一个假的波形，然后让你看，让你去操作去体验啊，这是一个假的波形，这是演示模式。呃，然后还有一个要说的是，呃，你比如说你买了 M 或者 F 这种，你是支持手机的，当然你可以用手机版，安卓手机。同时，它还是支持 Windows 的，它是两用的。你也可以再继续在 Windows 系统下用啊，它是两用的。但是你买一个 Windows 版本，它是不支持手机，它只能在 Windows 下用。好，那然后我们看一下线，这是这是设备啊，买了个设备，这我已经接了接头了，接了探头了。呃，当然除了探头以后，它它会配一根 USB 线。一般手机版我们可能是配的这种线，有点短，三头啊，三个头，两个 A 口，一个这个口。呃，当然你用这种。其他的 Windows 可能是这种线，当然都都是可以的，这两种线都是可以的哈。那我们优先会配这种线，为什么配这种线呢？呃呃，一会儿你会看到啊。然后这个是两一两个呃转接头，我们你买了手机版，我们会配这两个转接头。然后是是怎么用的？转接头是为了方便接手机的，就是手机和设备之间还是用 USB 线连接的，这样一同时供电和同时传输。有些客户经常会说，哎，为什么不是蓝牙？呃，一一第一个原因是说蓝牙的速度还是跟不上的啊。第二个原因是说，你即便是蓝牙的，你的设备还是得供电，你还得单独再弄一个电源啊。这样反而反正这个现在用 USB 还是最优解啊。那它这样子，你一定要是转接头，比如说你可以是 Type C， 我们有个 Type C 的头啊，你也可以是这种 Micro B。那像我这种 Micro C 啊，然后是这种，看，把这个转接头接上就好了。接上以后，它就可以呃连手机了。这头连在手机上，那剩下的这头就可以插到设备上 ，B 口方形的 B 口。好，你会看到 O T G， 这刚才说的 O T G 其实就是手机可以支持对外部供电。那我们其实是用手机在给设备供电，你看它的灯亮了，这是 O T G 的，它就可以灯亮了。不单对外部供电，它还可以数据交互啊。所以这个是呃一定要支持 O T G 手机的原因。然后还多了一个线头，这个头是干嘛？这里面没有数据，只有电源。这个是当你手机，比如说你手机，呃呃，电量不足的时候，哦，或者是你要长时间使用，像电脑都无所谓，你可能插着电源。手机的话，你就可以插一个充电宝。好，就是你
，你当然也可以不插它啊。当然就是你用的时候，你可以插一个充电宝，同时给它们供电啊，这样能续航。那你的充电宝能撑多久？你你的这个整个的能撑多久啊？就是这样子用的。好，打开看一下。好，你插上以后，它会询问说。呃，会询问要不要连这个设备啊？那当然是要连这个设备。然后现在他就开始准备设备啊。那现在采集的就不是就不是一个演示模式了，就是一个真实的一个一个波形。那这是 A 通道，把 B 通道 ，B 通道在这儿啊。B 通道也打开啊。好，那现在我们就有两个通道的一个波形了。好，那整个的呃基本的操作就是这样，就这样简单的一个操作。啊、呃，为了方便操作，我换了一个长一点的线，就是看用长一点的线也可以。那你购买的时候，你喜欢长一点的线还是短一点的线？你可以跟跟我们提出来，但默认的就是那个人短线哈。呃，然后还有一个要提的是说，你看在手机版上，这个手机版它只是示波器的功能，目前我们还没有呃信号信号发生器和逻辑分析仪的功能。当然，比如说你买了一个全功能版本，有可能它它是带模块的，带信号发生器模块，带逻辑分析模块。但是那个所有的模块都是在 Windows 呃上位机上是支持的，在手机 APP 上它是只支持示波器功能的。目前，好，大概是这个情况。那、呃、然后我们来看一下呃大概的操作，大概演示一下。呃，比如说现在是两个通道，它的设置主要是在这边。呃 ，A 通道关掉，开关就在这儿。那这只是只剩下了 B 通道啊。然后开，好，把两个通道都开开了。那 B 通道是在下面。B 通道在这儿，你可以把 B 通道关掉，也可以 B 通道打开。好，呃，我先关掉一个啊。然后 A 通道你可以设采样率啊，它采样率都可以在这儿。比如说采样率是两兆、一百 K 或者两百 K、十二 K 啊，你可以设它的采样率啊，五十 K。然后设它的电压范围，比如说现在是正负五伏的，比如说你写正负二点五伏，啊，它上面就已经超过你刚设的范围了。我现在是个四伏的一个四伏的一个波形，可以看四个啊。然后 DC、AC 耦合，看这是 AC 耦合、DC 耦合，这是探头，呃，乘一乘十，这个配合了你的探头那边设。然后这些还有乘一百，这些是一些电流探头，已经默认支持了，好。然后这个是呃采样点，它会把采样点都标出来，是用线还是用点啊？呃，点关掉了。然后这个是自动测量。啊，它会自动的，然后会把一些这个波形的一个周期的信息、电压、什么有效值、峰峰值、频率，会在这自动显示。啊，这是一个自动测量。但是手机操作的，呃，一个便利的地方是说，你可以这样子，啊，可以这样子，可以这样子，啊，它比较方便。然后下面 B 通道是一样的，啊 ，B 通道是一样的。然后这边有触发，啊，触发单次触发，打开了又单次一次。好的，然后这个是缓冲区啊，可以看缓冲区这边，缓冲区这边啊，这个可以保存呢、啊，还有截图啊，还有一些设置啊，你的设置基本上在这里头，校准都在这里头，可以校准。好，它关掉。然后还有一个是，呃，你比如说手动测量，如果手动测量的话就是这样子，这是加了一个，又加了一个。你可以调出来，在下部点击哈，你可以同时两个点出来。这个你可以拖动，比如说要测这个位置和这个位置的时间差，这回就有了。时间，然后频率啊，都会有。好，然后还有一些数学运算、x、y 绘图。哦，它这种是要启动两个通道的，我把 B 通道打开。好 ，B 通道打开，这是 x、y 绘图。它的 x、y 绘图，然后比如说通道加减啊，这是通道加减，通道运算啊，都会有。这是记录仪啊，它的记录仪功能。OK， 这个这个我暂时拒绝了。把识破器功能打开，好、啊，还有 FFT， 这个是 FFT 功能。是我去过了，好，啊，那大概我就介绍到这里，就是这个这个同时也支持电脑版，刚才说了，在 Windows 电脑上你也可以来这样操作。
啊，当然平板也可以啊，这个我把闭通道的信号弄掉了。呃，在呃安卓系列的平板上，它其实跟这个是原理是一样的啊，也是可以的。但你也可以在 Windows 平板上来做